Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem Video zu dem Hay and Forage DLC, ähm, welches ähm, hier 17 Maschinen umfasst. Ich möchte hier einmal kurz drauf eingehen, auf die einzelnen Maschinen. Grundsätzlich dann ähm, auch ein Live-Beispiel äh, zeigen, äh, die Arbeit mit den Maschinen und ähnliches. Äh, da aber eher so meine Favoriten. Genau. Ähm, denkt immer dran, Support geht auch immer über einen Daumen hoch. Ähm, ein Abo, das tut euch alles nicht weh. Ähm, und ich würde mich jederzeit über Support freuen. Ansonsten haben wir auch schon äh, vorher Videos gemacht äh, zu diesem DLC, Fact Sheets und Co. Ähm, ich werde das hier mal einmal markieren. Da haben wir auch aufgeklärt, wie viel so ein, ein Teil dieses Add-ons kostet und ähm, noch weitere Dinge angeschaut. Ich würde einfach mal beginnen äh, bei den drei Musketieren <lacht> des Hay Forage äh, DLCs und zwar den Rigitrack, den Reform Mounty und den Metra K75, die ihr gerade vor uns seht. Und äh, genau, wir fangen einfach mal an mit dem Rigitrack ähm, hier zu sehen. Ähm, der Rigi-Truck, ähm, eigentlich ein sehr süßer Traktor, sehr auf, ähm, ja, sehr minimalistisch gehalten, würde ich fast sagen. Und ähm, ja, aber der Traktor hat äh, so ein, zwei Besonderheiten. Und zwar hat er eine hangausgleichende äh, Kabine, wie angekündigt. Das werden wir in äh, dem Live-Test auf jeden Fall mal testen und gucken, wie das so ist. Und zusätzlich einmal so einen Seitenschub, eine Seitenschubaufnahme hier vorne. Das kann man schon ein bisschen erkennen, dass die sich seitlich so bewegen lässt. Das haben übrigens alle drei hier. Ähm, diese Seitenschubaufnahme. Und ähm, ich dachte vorerst, dass das vielleicht einfach nur die Mähwerke können oder ähnliches. Ähm, genau. Der Regietrack SK H60 75 PS äh, 127.500 Euro. Und ähm, ja, wir steigen hier mal ein, um uns das mal von innen anzugucken. Äh, hier seht ihr, was ich meinte, ist relativ minimalistisch gehalten. Der Joystick ist ein bisschen in die Jahre gekommen, oder von der Optik zumindest. Ne? Äh, ja, ich schmeiß mal den Motor an und guck mal, was so an Details hier auffällt. Äh, das Display geht an. Ähm, genau. Ja, und sonst ist hier nicht viel zu sehen. Tatsächlich hier oben ist das Radio. Hier ist äh, nicht viel, was sich irgendwie bewegt oder ähnliches, aber es ist trotzdem schön äh, modelliert. Genau. Als nächstes kommen wir zu dem Reform Mounty 110V. Dieser ist ja mein Favorit in diesen DLC an Traktoren. Ähm, der hat 109 PS, also hat schon mit am meisten PS von diesen dreien äh, kostet 121.000 Euro 500 äh, in der Grundausstattung und ich finde ähm, ich glaube der ist schon ganz gut zu gebrauchen der hat auch diese Seiten diese Seitenschubaufnahme und ähm, ja er ist sehr detailliert aufgebaut äh, scheint ein kleiner sehr hochtechnischer äh, Traktor zu sein wie ihr sieht haben die auch eine Klimaanlage hier um, wo ist es denn? Man kann es gerade schlecht erkennen, aber hier sieht man äh, den Ventilator. Um, haben wir Licht? Haben wir Licht? Haben wir Licht? Wir haben Licht. Guck, da ist es. Um, ja, da sieht man den Ventilator. Und um, ja, so an sich ist auch ganz süß. Und ich zeige euch auch mal von innen. Seht ihr auch, was ich meine? Hier sind schon um einiges mehr, dass da ähnliches und ähm, wirkt auf jeden Fall sofort ganz anders. Auch der Sound ist sehr schön, finde ich. So. Ja, wenn man immer aussteigt und ähm, hier sieht man zum Beispiel die Klimaanlage, die läuft hier. Äh, man hört sie auch. Ähm, genau. Alle drei Traktoren können ähm, 
Also ähm, Steuern mit Vorder- und Hinterachse. Das heißt, hier sind runde Gänge, links, rechts, wie auch nur Vorderradlenkung oder Vorderachsenlenkung möglich. Ja, sehr detailliert und das ist so mein kleiner Favorit hier von den kleinen. Äh, den würde ich auf jeden Fall ähm, öfter mal nutzen. Genau. Hier sieht man auch relativ modern, Tagfahrlicht mit LEDs. Ähm, sehr schön. Als drittes und letztes in der Reihe von den Traktoren an sich. Ähm, ja, es kommt noch einer, aber es ist eher nicht so ein Traktor, wie wir es hier sehen. Ähm, ja, der Reform Metra K75 mit 75 PS, also ein kleines äh, Kompakt, also ein kleiner Kompakttraktor wie der Rigi-Truck. Äh, jedoch ist die Reformmarke ja also, soweit ich weiß neu mit reingekommen und äh, ja kostet 103.500 Euro auch mit diesem Seitenschub Ding und ähm, ähm, man darf nicht vergessen bei denen man kann ja auch Zwillingsbereifen draufpacken und sowas das ist schon ganz witzig <lacht> damit rumzugurken ähm, ja auch hier äh, der Detailgrad ist dann nicht so hoch aber schon ein bisschen besser als bei den Rigetrakt finde ich äh, hier fühlt man sich Wohler. Ich glaube, das liegt eher so ein bisschen an der Marke vielleicht auch. Er knallt halt auch so vor sich hin. Mhm. Ja, genau. Das von innen. Und äh, auch hier sieht man leider keine bewegenden Teile. Sich bewegende Teile. Und ja, das wäre es auch schon mit den Traktoren. Als nächstes stehen wir hier vor dem Brielmeier 29 EFI, einmal in ähm, Schwader Aufbau, hier vorne, und einmal als Mehrwerkaufbau. Die beiden haben äh, 26 PS und kosten als Schwader 36.000 Euro und der 33.500. Ähm, ja, da ist nicht viel zu sagen zu, außer... Ähm, es sind halt richtige Bergziegen, ne? das darf man nicht vergessen, die, die arbeiten an Hängen mit diesen Geräten, das ist Wahnsinn. Ähm, aber aufgrund dessen, dass sie halt einfach so, äh, ich zeig's euch einmal, ähm, so minimalistisch gehalten sind, aber ihr habt es vielleicht gesehen. Auch hier wurden Details eingebaut, der, der, der Schlüssel äh, wird umgedreht beim Start. Ähm, ja. Die Ganganzeige funktioniert vor zurück und äh, ja, damit mäht man dann fröhlich los. Das ist der Brielmeier gewesen. Genau, den werdet ihr auch als letztes nochmal sehen äh, in Action und ich bin gespannt, was der Schwader so kann. Als nächstes haben wir den Muli T8X von Reform und äh, ja. Hier haben wir verschiedene Modifikationsmöglichkeiten, wie ihr schon seht. Auch heute auch gleich dreimal drei, also gleich dreimal hier hingestellt. Ähm, was halt sofort auffällt, ist halt, du kann, man kann halt äh, gegen Aufpreis halt dieses Dach ändern. Man kann äh, so ein Dreipunkt hier dran setzen oder es halt einfach lassen. Äh, eine Rundumleuchte oben drauf bauen oder halt nicht. Ähm, genau, kann ich hier mal zeigen. Das keine Rundumleuchte da schon. Und äh, der Kollege und die Kollegen haben halt 109 PS. Äh, in der einfachsten Version äh, kostet der 126.500 Euro. Äh, und äh, hat dann halt äh, Wechselbrücken. Es ist ein Wechselbrückenfahrzeug. Und ähm, ja, hier zum Beispiel als erstes den Prim Alpine als Ladewagen, um halt, äh, ja, kleine Felder, kleine Grasfelder abzuarbeiten, ähm, um diese dann halt, also das ganze Gras oder Heu aufzusammeln, je nachdem, was man braucht. Hier hat man einmal eine Wechselbrücke, die ist äh, quasi die gleiche wie dort drüben, dieser Kipper, bloß man kann diesen modifizieren. Ähm, ja, das ist hier ein Ballenwagen quasi. Hier kann man ein paar Ballen drauf packen und die dann festschnallen und dann damit los. Schöne ist, die haben hier auch noch äh, Anhängekupplung. Das heißt, man kann da auch noch was dranhängen. Wahnsinn, finde ich, <lacht> für dieses kleine Fahrzeug, aber gut. Auf jeden Fall hat man dann hier äh, als andere Version noch eine Kippermöglichkeit. 
um Getreide oder ähnliches draufzuladen und abzukippen oder sowas als Transport. Kleinster Mengen tatsächlich. Genau, so ist es. Ähm, steigen hier mal ein. Äh, von innen sieht das äh, Gerät so aus und ähm, ja, eigentlich ganz niedlich. Piept ein bisschen. Ist aber an sich sehr hübsch gemacht. Ich mag das Gerät. Äh, vielleicht für kleinere Betriebe oder halt für äh, kommunale oder halt wirklich Berg, äh, Bergfelder gut gedacht. Ne? Äh, genau. So. Dann werden wir erstmal auf jeden Fall mit den äh, Traktoren und ähm, Fahrzeugen durch. Ähm, als nächstes äh, würde ich dann zu den Anbauteilen und Mähwerken was äh, zu sagen. So, als nächstes sehen wir hier die Anbauteile bzw. auch Mähwerke und Schwader und sowas. Und äh, in dem äh, Hay and Forage Pack seht ihr einmal äh, das Sepp, Sepp Knüsel Tornado 306 ähm, Mähwerk oder 306 Plus. Äh, wir haben hier einmal das 306 Plus äh, hier stehen. Äh, die Arbeitsbreite ähm, hat 3 äh, Meter ähm, hier von diesem ähm, Mähwerk und das äh, andere Mähwerk, also das normale 306 Mähwerk, hat tatsächlich äh, nur den Unterschied, glaube ich, äh, dass die PS-Anzahl variiert. Ähm, ich glaube, sonst ist da kein Unterschied. Ähm, oh, auf jeden Fall äh, für kleine Geräte geeignet perfekt um sie quasi an den Rigi-Truck oder ähnliches anzuschließen um dann äh, die Bahnen an so Bergen zu ziehen genau als nächstes haben wir hier die Krone den, den Krone Easy Cut F320 Highland ähm, hier auch schön drauf gekritzelt äh, hier brauchen wir 65 PS für hat eine Arbeitsbreite von 3,2 Metern und kostet uns 13.500 Euro der übrigens auch falls ich es vergessen habe. Ich bin mir gar nicht sicher. No. Das sind die äh, Mähwerke, die halt hinzugekommen sind. Sepp Knüse als neue Marke. Und äh, genau. Als nächstes kommen wir dann äh, zu den Heuwändern. Es gab einen Heuwender, einen neuen, aber von Krone. Krone ist ja halt bekannt in dem Spiel. Äh, der Krone Vendro 820 Highland. Äh, man benötigt äh, 65 PS äh, für 8,2 Meter Arbeitsbreite. Das ist schon ganz ordentlich ähm, und für so einen kleinen Betrieb oder kleine Felder eigentlich ganz gut gedacht. Kostet 17.500 Euro und äh, ja, ein klassischer Heuwender, äh, welcher sich halt relativ gut an die Geg Gegebenheiten von Gelände anpassen kann, weil das halt so viele ähm, ja, Schwenkstellen hat, sage ich jetzt mal, äh, wo man äh, dann halt auch mal durch Taylor, Huckel und ähnliches fahren kann. Zu den anderen restlichen Schwadern, die hinzugekommen sind, das sind ein paar. Ähm, jedoch fangen wir einfach bei den kleinsten an und arbeiten uns zum großen V. Also, als erstes äh, haben wir hier stehen äh, den ähm, Krone Swadro, Swadro S350 Highland. Hier für das kleine Ding braucht man 30 PS, also Mini Mini Traktor. Ähm, ich tatsächlich äh, ja, wird wahrscheinlich auf was anderes zurückgreifen als dieses Ding. Also ich denke eher, ja, ungenutzt. Wird eher ungenutzt bleiben bei mir. Ähm, nicht so interessant. Aber äh, ich denke mal, es wird den einen oder anderen Fan geben, der sich darüber freut. Genau, als nächstes haben wir dann äh, die Reiterkollektion. -Kolle Angefangen mit den Reiter R3 Kompakt. Hierfür äh, ist auch ein Schwader, ähm, brauchen wir ähm, 90 PS mit einer Arbeitsbreite von 3 Metern, kostet 26.500 Euro ähm, und ja, ein Schwader. Ich glaube es ist so, so ein Bandschwader, ja, so wie, wie man das hier glaube ich sieht, äh, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Nächster Punkt in der Reiterkollektion ist der ähm, Reiter Respiro R7RD. Schon ein bisschen größer. 
sehr detailliert aufgefahren hier mit den ganzen ähm, Hydraulikleitungen äh, und ähnlichem. Äh, auch hier wieder so ein Bandschwader, bloß um einiges größer. Hier für diesen brauchen wir schon 160 PS, also brauchen wir schon so einen mittleren Traktor bis zu einem Kompakttraktor, welcher wirklich Power hat, aber ähm, ja, meine Erfahrung ist halt, dass die Kompakttraktoren halt relativ äh, schnell versagen, was das Gewicht äh, von solchen Geräten angeht und ich glaube, dieses Gerät ist auch sehr, sehr schwer, deswegen lieber einen mittelgroßen Traktor wählen. Und als nächstes der äh, Reiter Respiro äh, R9 Profi, welcher 130 PS nur benötigt, im Gegensatz zum Vor- äh, Gänger mit 160 PS. Äh, das wird wahrscheinlich dem geschuldet sein, weil er seine eigene, sein eigenes Gestell hat, sein eigenes Fahrgestell und deswegen wahrscheinlich nicht so viel ähm, Leistung benötigt wird. Genau, und hier auch wieder detailliert die äh, Hydraulikleitung. Hier sieht man einen kleinen, ähm, einen kleinen äh, Ventilator und ich denke, äh, dass auch sich der drehen wird. Ein sehr hübsches Ding, das wird auf jeden Fall öfter mal genutzt werden. Es hat nämlich eine Spannweite von 9 Metern für 125.000 Euro. Ich hoffe, ich habe mich nicht wiederholt. Genau. Und jetzt kommt ein äh, großer Klassiker, äh, der wirklich für richtig, richtig große Heumengen und ähnliches gebraucht wird. Ähm, der Pöttinger Top 1403L hier benötigen wir 115 PS für 14, 14 Meter Arbeitsbreite. Dieser kostet dann 92.000 Euro. Äh, für die Effektivität definitiv äh, der Vorreiter, was Arbeitsbreite zu Preis angeht und auch Leistung. Ähm, ja, wenn man knapp bei Kasse ist und trotzdem großes Ding braucht, dann lieber den anstatt den äh, Reiter Respiro R9 Profi. Äh, Genau, und dann wären wir eigentlich auch schon durch mit diesen Anbauteilen, die hier äh, mit diesem Pack sind. Sollen 17 an der Zahl sein. Wir haben noch den, den, den letzten hier, den, der ist noch dabei. <lacht> Upsi. Äh, Pöttinger Jumbo 8450 hat ungefähr eine, ein Fassungsvermögen von 45 äh, Kubik äh, Litern und das sind so 45 Tonnen in dem Dreh. Und genau, hier kann man einiges anpassen, um einen, zum Beispiel auch hier den Siliermitteltank. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie drauf kommen. Ähm, Moment. Jop, jop, jop. Hier kannst du ein Netz aufbauen und hinten ist so eine Werbetafel dran oder war eine dran. Kann man anbauen, wenn man Bock hat, aber ist jetzt auch nicht so ein Ding, was man unbedingt braucht, glaube ich. Hier einmal der Reform Mounty 110V. Mit dem Mähwerk von Sepp Knösel, das 206 Tornado Plus und den Krone Schwader in Kombination in einem Arbeitsgang. So könnte man es nutzen, wenn man wollte. Sieht doch ganz nett aus. Hier sehen wir den Brielmeier 29 EFI in Einsatz. Das Mähwerk in dem Berg. Bergen auf jeden Fall sehr gut einsetzbar und äh, angenehmer zu fahren als ich dachte, muss ich sagen. Und es äh, hat auch eine ordentliche Arbeitsbreite, wie ihr seht. Es ist schon echt kräftig. Hier einmal der Brielmeier in Schwaderform. Äh, kleinere Arbeitsbreite, aber dennoch äh, für günstiges Geld super äh, benutzen. Sehr flink und wendig. Das ist natürlich die Sache. Ähm, du kannst hier den Schwad nach links und rechts stellen. Und ähm, ja, so kannst du hier deine Bahn ziehen am Berg. Sehr flink flexibel und äh, relativ flott. Also für den Anfang, ähm, wenn man nicht unbedingt gerade einen Trecker mit Mähwerk nehmen möchte, vielleicht eine gute Alternative. Hier sehen wir den Regitrack bei der Arbeit. 
mit dem Sepp Knösel Tornado 306 plus Mehrwerk mit der hangausgleichenden äh, Fahrerkabine hier relativ schief, aber alles gerade in Sicht. Das sieht schon ziemlich sehr gut aus. Zwar ziemlich schief von einer Sicht, aber ist schon ein witziges Feature. Also ich, ich glaube, das wird schon auf jeden Fall benötigt. Um euch mal die hangausgleichende Kabine vorzuführen, habe ich mir gedacht, wir suchen uns einfach mal einen Hang und wir fahren einfach mal im Kreis. Da kann man sehen, wie sauber und schön diese Hangausgleichung arbeitet. Ja, Kabine. Man wird einem glatt schwindelig, aber äh, sehr, sehr, sehr gut. Um euch beispielhaft zu zeigen, wie der Seitenschub funktioniert, habe ich euch hier dieses Beispiel zur Verfügung gestellt. Man fährt hier an einem Baum vorbei. Man sieht, boah, das passt ja gar nicht, aber mit dem Fahrzeug komme ich ganz gut dran vorbei. Dann kann ich mit dem Seitenschub hier einfach weiter nach links und dann kommen wir auch dran vorbei. Ohne zu lenken, einfach an dem Baum vorbei. Hier seht ihr im Einsatz den Reform Air Mount die 110 mit dem Reiter Respiro R3 Kompakt. Eine gute Kombi, alles sehr wendig und einfach. Auch an steilen Berghängen relativ flott unterwegs und äh, oh, sehr gut. Die Sounds sind sehr schön gemacht tatsächlich. Irgendwie sind da ein paar neue Sounds. Hier seht ihr den großen Respiro R9 Profi im Einsatz. Ein Bandschwader, welcher wirklich, wirklich ein bisschen mehr Leistung braucht und deswegen auch den größeren Traktor hier erfordert, um diese Hänge hier auch bearbeiten zu können. Also eher ein hochpreisiges Arbeitsmittel. Eine sehr variable Maschine, wie zu sehen. Die Arbeitsbreite wird eingestellt durch... Ähm, die rotierenden Bänder, die ihr hier unten seht, welche sich einmal in die linke rechte Richtung und einmal in die rechte Richtung bewegen. Dann ist noch die Möglichkeit, die aufgenommene Masse des Grases zum Beispiel nach außen zu verfrachten oder komplett nach innen, indem die beiden ausfahren. Als nächstes haben wir den äh, Reiter, nein Quatsch, den Reform Muli T8X hier. Den möchten wir jetzt hier auch mal testen. Den Pickup runter. Aus oh, da fährt sich was auf. Hui. Und dann mal Gas. Ich glaube, die Zwillingsbereifung ist hier schon echt nötig. Ja. Also der Kollege ist nicht dafür gemacht, um Riesenmassen zu bewegen, sondern ist halt tatsächlich auch dafür gedacht, äh, wirklich, wirklich, wirklich äh, an so Gebirgen so Sachen zu holen. Eher ein, eine teure Investition. Ähm, da ist ein Ladewagen mit einem Traktor wahrscheinlich schon ähm, vergleichbar bis günstiger, weil man den Traktor dann um einige mehr Funktionen erweitern kann als den Kollegen hier. Ich habe hier beim Beladen etwas mit Schrotblinden auf Spatzen geschossen, aber äh, ja, sollte ja irgendwie reichen, ne? Also, festgebunden den Kram, Motor gestartet und los geht's. So, dann fahren wir die vier Ballen mal los. Es ist halt echt so ein kleines Luxusmobil für, ähm, ja, für kleinere Betriebe, um kleinere Mengen zu erfüllen hier, weil ich meine, ja, sechs hätten hier wahrscheinlich auch drauf gepasst, vielleicht auch acht mit einer anderen Packweise. Äh, ignoriert der Trecker da mal. Aber, ähm, ja, so wird es ungefähr sein in dem Dreh. Wo 
muss sich anscheinend auch keine Sorgen machen darum. Wegen Kippgefahr oder so, der steht stabil auch bei schärferen Kurven oder hängen. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau. So. Und äh, ich habe gerade gesehen, da gibt es eine Kippfunktion. Da bin ich ja mal gespannt jetzt drauf. Wir kippen das den Kollegen jetzt einfach mal in die Einfahrt. Ja, abladen. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Oh Gott, oh Gott. Ja, und jetzt? Wollt ihr auch runter, oder? Ah, so. Das war der Muli T8X. Äh, ja, als Baldwagen. 